প্রিয় ছাত্রছাত্রী দ্বাদশ শ্রেণীর তড়িত চুম্বকত্র সংক্রান্ত আলোচনায় আজকের আলোচ্য বিষয় বায়োসাভার সূত্র বা ল্যাপ্লাসের সূত্র এই তড়িৎ চুম্বকত্ব সংক্রান্ত বিগত আলোচনায় আমরা দেখেছিলাম যে যখন একটা পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ যায় তখন কিন্তু পরিবাহীর নিকটস্থ বিন্দুগুলোতে একটা চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং এই চুম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ কোন দিকে হবে সেই সংক্রান্ত সূত্র অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়ম বা দক্ষিণ মুষ্টি নিয়ম এই আলোচনাগুলো কিন্তু আমরা বিগত ক্লাসে করেছিলাম কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য বলো বা চুম্বক ক্ষেত্র বলো যে করণ ধরনের রাশি দিয়েই তুমি প্রকাশ করো চুম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা সেই রাশিটির অভিমুখ আমরা এর আগের ক্লাসে শিখেছিলাম কিন্তু মান শিখিনি সেই রাশিটির মান অর্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্রের মান পরিবাহীর নিকটস্থ কোনো বিন্দুতে কি হবে সেই সংক্রান্তই সূত্র কিন্তু এই বায়োসাভার সূত্র বা ল্যাপ্লাসের সূত্র তো এই সূত্রে আমরা চুম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য বা তীব্রতা যাই বলো সেটা প্রকাশ করার জন্য যে রাশি ব্যবহার করব সেই রাশিটা কিন্তু সিজিএস পদ্ধতিতে তা এক রকম এবং এসআই পদ্ধতিতে তা আরেক রকম মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আম তোমরা জানো যে সাধারণত এক জায়গার থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব প্রকাশ করতে গেলে দুটো বিন্দুর মধ্যে দৈর্ঘ্য এটারই আমরা পরিমাপ করি এবং সেটা সিজিএস পদ্ধতিতেও রাশিটি দৈর্ঘ্য এসআই পদ্ধতিতেও রাশিটি দৈর্ঘ্য তার মানে সিজিএস বা এসআই পদ্ধতিতে রাশিটা কিন্তু অভিন্ন যেটা আমরা পরিমাপ করি সেটা কি দৈর্ঘ্য কিন্তু চুম্বক ক্ষেত্র কতখানি শক্তিশালী এটা প্রকাশ করার জন্য আমরা কিন্তু দুটো পৃথক পৃথক রাশি ব্যবহার করি আমরা এসআই পদ্ধতিতে যে রাশিটা ব্যবহার করি চুম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য নির্ণয় করার জন্য সেটা হলো বি এবং সিজিএস বলতে পারো বা গাউসিয়ান পদ্ধতি বলতে পারো সেই পদ্ধতিতে আমরা যে রাশিটা ব্যবহার করি সেটা হলো এইচ এই দুটো রাশি কিন্তু এক নয় বি এবং এইচ দুটোই ভেক্টর রাশি কারণ এদের অভিমুখ আছে চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্যের একটা অভিমুখ আছে তাই উপরে একটা ভেক্টর দিয়ে দিলাম এবার বি এবং এইচ এই দুটোর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো বি জিনিসটা কিন্তু কোন মাধ্যমে আমি চুম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যটা পরিমাপ করছি সেই মাধ্যমের উপর নির্ভর করে তার মানে বি জিনিসটা হলো মাধ্যম নির্ভর কিন্তু এইচ যে রাশিটি সেটা কিন্তু মাধ্যমের উপর নির্ভর করে না মাধ্যম নিরপেক্ষ পরের এই কথাটাই বলে দিচ্ছে যে এই রাশি দুটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আমরা যখন চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য এসআই পদ্ধতিতে গণনা করব তখন আমরা বিয়ের মান বের করব এবং যখন চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য জিনিসটাই বা সমজাতীয় রাশিটা যখন সিজিএস পদ্ধতিতে গণনা করব তখন কিন্তু এইচের মান বের করব তো এই দুটোকে তাহলে কি কি নামে প্রকাশ করা হয় এই বি জিনিসটাকে যে বিভিন্ন নামে প্রকাশ করা হয় কখনো এটাকে চুম্বক ক্ষেত্র বলি বা কখনো এটাকে চুম্বক আবেশ বলি আবার কখনো এটাকে চুম্বক প্রবাহ ঘনত্ব বলা হয় আর অপরদিকে এই যে জিনিসটা সেটাকে কখনো আমরা চুম্বকন ক্ষেত্র বলি বা কখনো আমরা এটাকে চুম্বক ক্ষেত্র না বলে চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য তো বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্নভাবে এই রাশিগুলোকে কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে এবং সবগুলো দেখে মোটামুটি মনে হচ্ছে যে এই নাম তিনটে কিন্তু বিয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় আর এই নাম দুটো কিন্তু এইচের জন্য ব্যবহার করা হয় আমাদের আপাতত যে গণনাগুলো আমরা করব সবই এসআই পদ্ধতিতে করার চেষ্টা করব তার মানে আমরা কিন্তু বিয়ের মান বের করব এবং বিয়ের মান যদি বের করতে পারি বি থেকে সহজেই এইচে কিন্তু যাওয়া যায় তার কিছু শর্টকাট পদ্ধতি আছে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব তো যাক তাহলে আমরা বিভিন্ন পরিবাহীর ক্ষেত্রে এই বিয়ের মান বের করব কিসের সাহায্য নিয়ে এই বায়ু সাভার সূত্র বা ল্যাপ্লাসের সূত্র তার সাহায্য নিয়ে এবার আমরা দেখি যে এই বিয়ের একক কি এবং এইচ এর একক কি দেখো এসআই পদ্ধতিতে বিয়ের একক ওয়েবার ডাব্লু বি মানে ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার এবং 
सीजीएस पद्धति को बस इम्पर्टेंट एच तेल से एककटा कि एमपियर पर मीटार एमपियर मीटार टू दि पावर माइनस वन लक्ष्य करो एमपियर क्योंकि एस आई पद्धति प्रभाव मात्रा एकक मीटार एस आई पद्धति दर्घे रेकक तमें जो एककगलो व्यवहार कर मूलत सब एस आई पद्धति एकक एचर एकक एककक सरि बर एकक क्योंकि को पद्धति सीजीएस गाउसियन पद्धति कि जगह मैक्सुएल ए मीटार स्कोर जगह मीटार टू दि पावर माइनस वन टू एर जगह सेंटीमिटार टू दि पावर माइनस टू तेल गल ओस्टेट गल और एम एक्स दिए जो राशि प्रकाश कर लगे हल मैक्सएल हल ये राशिगुल विभिन्न नाम तर प्रकाश एवं नीचे तरह विभिन्न एकक एबारि बीआरचर मध्य चुम्बक क्षेत्र परिमपक राशि तपष्ट तो क्योंकि समान उपातिक साथ ही किसान ध्रुव एड हो एक माध्यम निर्भर राशि सामने लिखी से माध्यम निरपेक्ष राशिटार संगे जो আমরা তুলনা করব তখন নিশ্চয়ই এখানে যে কনস্ট্যান্টটা আসবে সেটা কিন্তু মাধ্যম নির্ভর একটা ধ্রুবক আসবে এবং সেই ধ্রুবকটা হলো মিউ শুধু ধ্রুবক লিখি না ধ্রুবক ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এইভাবে কেন লেখা হয় কারণ ভবিষ্যতে বিভিন্ন গণনাতে তাহলে আমরা অনেক সুবিধা পাই গণনাগুলো অনেক সিম্প্লিফাইড রূপ পাই এর জন্যই এক্ষেত্রে গণ ধ্রুবকটা শুধু মিউ দিয়ে প্রকাশ করলাম না बीस टू मिउ ब फोर बै टू एच और एक आगे बल जु दुटो चुम्बक क्षेत्र तीव्रता प्राबल्य प्रकाश कर तुटर मध्य क्योंकि अवश्य समानुपातिक सम्पर्क बी वैडिजार एच एवं से समानुपातिक ध्रुवक हिसाब से मिउ ब फोर पाई ये जिनटा के व्यवहार कर लम एक क्षेत्र में मिउ जो जिन व्यवहार कर लम ये बला है जे माध्यम एखे आई माध्यम आपेक्षिक सरि ये हलो परम चुम्बक आर शून्य माध्यम क्षेत्र की हे शून्य माध्यम क्षेत्र क्योंकि परम भेदतार एक निर्दिष्ट मान आून्य माध्यम चुम्बक भेदता सेटार मान निर्दिष्ट सेटार मान लेखार जो मिउ को माध्यम शून्य माध्यम त्यू जिरो दिए लिखल तेल मिउ जिरो जदि से क्षेत्र में बी शून्य माध्यम ती जिरो दिए देखल से हल मि जिरो बोर पाई इंटू जिरो तरह शून्य माध्यम सम्पर्क यही रकम रूप ने देख एखे दूटो जिन के जो आप भाग करी तर मे को मध्यमे चुम्बक आवेश चुम्बक क्षेत्र बोलते चुम्बक क्षेत्र एवं शून्य माध्यम चुम्बक क्षेत्र यही दर अनुपात से समान से बोलते डिवाइडेड बी जिरो जो करी ती पा पार्शे क्योंकि एच डिवाइडेड बी जिरो पा तो जेटाई पाई आप देखो जे को माध्यम चुम्बक भेदता शून्य माध्यम चुम्बक भेदतार कत गुण से ही माध्यम आपेक्षिक चुम्बक भेदता आपेक्षिक चुम्बक भेदता यार संज्ञा अनुजाई कि बोल ये हल मिउ आर समान समान को माध्यम चुम्बक भेदता डिवाइड बून्य माध्यम चुम्बक भेदता तर मान एखान मिउर मान कि पासी मिउ जिरो इंटू मिउ आर यही माना जी एखे बसिए दी तभी बीर आए का रूप पासी से हलो मिउ जिरो मिओ आर डिवाइडेड बोर पाई 
H एक लोग को तक तय किंतु B एवं H ये मध्य शंपर को प्रकाश करते हैं। ये बार ये जो नोटों एक राशि पहला मामला म्यू चंगो भेद दो था ये एको की हो गए। ताले म्यू ये एको। देखो नीचे फोर पाई जी निश्चर किंतु कोना एको नहीं। ताले ये ये इस टा बीए नीचे चले आज गए। तार मने एसआई पद्धति दिते म्यू ये एको की हो गए। एसआई पद्धति दिते बी ये एको। डिवाइडेड बाय एसआई पद्धति दिते एचे ये एको। तार मने इखन ते काम लगी पच्ची। एसआई पद्धति दिते म्यू ये एको। शेटा हुलो एसआई पद्धति दिते ये रखो, divided by SI पद्धति ते H A रखो। तुमरा निश्चय आमाश शते शते खाता है ये calculation गुलो तुले निच्छो। अमी board ये खाने जा लिखी, जेखाने जेभा में दाल दे, शेकलो ही तुले निवे। ये टाइ किन्तु भालो class फलो करा, एक टा पद्धति। जो बंधु को ले जा जा आचे खाने शब्द तुले निवे। तारे शेही तुले नवाते की, ऐतो खाने � रिकॉल करते बात चो जे ए बी ए रखो क्या की ऐसा ही बोलते थे ते बी ए रखो मान दिए कोण ले मुकुष्ट हुए जावर पसा वो ए बार आठ मीटर टू दी पावर माइनस टू आठ नीचे जे ए इच तार ऐसा ही बोलते थे ते एको क्या की चिलो एमपीआर इनटू मीटर टू दी पावर माइनस वन तार माने एको क्या शुल्लो वो ए बार मीटर � मीटर तीन बार माइनस टू माइनस वन एक टक उम्मीद के लिए माइनस वन तब ए जी जिन्स टा पहला हम इटा ही किंतु आश्लो की न्यू ए ऐसा ही पता दिते न्यू ए एको तब एको जो दिजानी तब मने एको ना हमरा आरेक टक जिन्स तो लाजिने ना हो शेटा लो न्यू जीरो एर मान इटा तो एक नीतिस्ट माना से सुनना मत तो मैं � पार्ट एमपीआर पार्ट मीटर इधर पहला मामला म्यू जीरो एफ मान तो ऐतबखर अम्रा बायोशाखा प्लॉ शुरू करा रागे किचु प्राथमिक धारणा किंतु जोगार कर लाम ये बार अम्रा चले जाते हैं शोधा शोई बायोशाखा शुत्रे तो बायोशाखा सूत्र मैंने एस आई पद्धति सूत्र प्रकाश करब एवं एस आई पद्धति जे राशिटार मान बेर करबाह निकटस्थ को बिंदुते हलो चुम्बक क्षेत्र व चुम्बक आवेश तो मन कर नहीं मध्य दिए कि मान प्रवाह मात्रा जा मान प्रवाह मात्रा जाबाह क्षुद्र अंश एखे आईटुकु अंश दैर्घ्य कत मन कर निल खूब क्षुद्र अंश तुकु अंश दैर्घ्य डीएल सूत्र बिंदुते कतटुकुर जो चुम्बक क्षेत्र डीएल चुम्बक क्षेत्र क्षुद्र दैर्घ्यर जो चुम्बक क्षेत्र तुम्बक क्षेत्र क्षुद्र है चुम्बक क्षेत्र डिबी धरल स्केलार रूप टाइपात निची डीएल क्षुद्र अंश चम्बक क्षेत्र प्राबल्य कत डिबि बोशाघाट सूत्र बोलते भाषा लिखे नीते चाहो मैंने ना मन करी आई प्रवाह मात्रा सम्पन्न डीएल चुम्बक क्षेत्र लैपलस सूत्र ही बोलो दो नाम बोशाभारे सूत्र थे कि पासी सूत्रानुजाई सूत्र चुम्बक क्षेत्र समानुपात 
কতখানি প্রবাহ এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তার মানে প্রবাহ মাত্রা সমানুপাতিক হবে দুই নম্বর ডিবি জিনিসটা কিসের সমানুপাতিক হবে কতটুকু দৈর্ঘ্য আমরা নিয়েছি ডিএল তার সমানুপাতিক হবে তিন নম্বর ডিবি জিনিসটা সমানুপাতিক হবে কিসে এই কি দেখো ডিএল মানে কি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য এইটুকু তার মানে এটার দিক কি হবে এই বিন্দুতে এখানে যদি স্পর্শক আঁকি সেই স্পর্শকটাই কি হবে ডিএল এর ডিরেকশন ডিএল এর ডিরেকশনটা কোন দিক থেকে কোন দিকে নিব যে দিক থেকে যেদিকে প্রবাহ যাচ্ছে সেদিকে নিব এবং প্রবাহের কিন্তু সেটা ডিরেকশন না প্রবাহ কিন্তু তরিৎ প্রবাহ মাত্রা একটা স্কেলার রাশি কিন্তু প্রবাহটা পরিবাহীর যে দিক দিয়ে যাচ্ছে সেই পরিবাহীর একটা দিক আছে সেই দিকটাই কি হবে ডিএল এর দিক এবং আর এর দিক এই দুটার মধ্যে কোন যদি হয় থিটা তাহলে বায়োসাঘাট সূত্রে তৃতীয় স্টেটমেন্টটা বলছে ডিবি ভ্যারিজাস কি হবে সাইন থিটা হবে উপরে আমি থিটার পরিচয় দিই তাহলে নিচে থিটার পরিচয়টা এখানে দিয়ে দাও যেখানে থিটা ডিএল এবং আর এর মধ্যবর্তী কোন এবং চার নম্বর স্টেটমেন্ট বলছে ডিবি সেটা হবে ভ্যারিজাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ার লক্ষ্য করো সবগুলোর সমানুপাতিক আই এর সমানুপাতিক ডিএল এর সমানুপাতিক সাইন্স এটা সমানুপাতিক শুধু ওই বিন্দু যে বিন্দুতে চম্বক্ষেত্র আমরা নির্ণয় করছি এবং সেই বিন্দু যেখানে আছে পরিবাহীটি এই দুটোর মধ্যবর্তী দূরত্বে কিন্তু বর্গের ব্যস্তানুপাতিক কোন জিনিসটা চম্বক্ষেত্র তাহলে এই যে চারটা আমরা সমানুপাতিক সম্পর্ক পেলাম এই চারটাকে এক করে দেওয়া যায় খুব ভালো করে তোমরা জানো যৌগিক ভেদের উপবাদ্য থেকে পাই পাইলে পাই হলো সবগুলো এক তাহলে আই এখানে ভ্যারিজাসই থাকবে আই ডিএল সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই আর এবার এই ভ্যারিজাসটাকে সমান সমান করে দিতে হবে সমান সমান করে দিব কি করে একটা ধ্রুবক নিব এবং এই ধ্রুবকটা এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু আগেও দেখেছে একটু কায়দা করে নিতে হয় এখানে সেই কায়দাটাই করে নিব ডিবি সমান সমান যে ধ্রুবকটা এখানে নিব সেটা হলো মিউ ডিভাইডেড বাই ফোর পাই মিউ না নিয়ে মিউ বাই ফোর পাই দিতে হয় কেন ভবিষ্যতে যে গণনাগুলো আসবে তার মধ্যে সিম্প্লিফিকেশান সরল ভবিষ্যতের গণনাগুলোকে সরল করার জন্য মিউ বাই ফোর পাই ইন্টু আই ডিএল সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এই যে আমরা ফাইনালি যে রূপটা পেলাম এই রূপটাই কিন্তু বায়োসাভার সূত্রের বায়োসাভার সূত্র মানেই ল্যাপলাসের সূত্র এটা আমি আর উল্লেখ করছি না মাথায় রাখবে বায়োসাভার সূত্রের মাথায় রাগ রাখলে কি হবে পরীক্ষায় আসলো ল্যাপলাসের সূত্র লেখো তুমি বল ভাবলে আমি বায়োসাভার পড়েছি ল্যাপলাস তো পড়িনি সেই জন্য মাথায় রাখো বায়োসাভার সূত্রের গাণিতিক রূপ কিন্তু এখানে কিন্তু ভেক্টর রূপ না স্কেলার রূপ তাই না বায়োসাভার সূত্রের স্কেলার গাণিতিক রূপ এবং এই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু যে মাধ্যমে সূত্রটা আমরা বের করলাম তার মানে ধরে নিয়েছি এখানে মাধ্যম যেটা আছে সেই মাধ্যমের কিন্তু চৌম্বক ভেদ্যতা হলো মিউ তাহলে এটাও এখানে জেনে নাও যেখানে মিউ এটা একটু উপরেই দেখতে হতো যেখানে মিউ মাধ্যমের পরম চৌম্বক ভেদ্যতা তো আমরা যদি মনে করে নেই যে না পাশের মাধ্যমটা শূন্য মাধ্যম তাহলে কি হবে নিউ এর জায়গায় নিউ জিরো হবে তার মানে সেই ক্ষেত্রে ডিবি কষ্ট হবে শূন্য মাধ্যমে ডিবি কষ্ট হবে নিউ জিরো বাই ফোর পাই আই ডিএল সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এবং আমরা এর থেকে ভেক্টর রূপটা যদি বের করতে চাই তাহলে দেখি এখানে যে চৌম্বক্ষেত্রটা পাচ্ছি সেটার অভিমুখ কি অভিমুখ বের করার জন্য ঠিক আগের দিনের আলোচনাটা আমরা মনে করব সেখানে আমরা পড়েছিলাম দক্ষিণ মুষ্ঠি নিয়ম সন্তর নিয়ম ছেড়ে দাও দক্ষিণ মুষ্ঠি নিয়ম সহজেই হচ্ছে তাহলে বুড়ো আঙ্গুল কি প্রকাশ করছে প্রবাহের অভিমুখ প্রকাশ করছে অন্যান্য আঙ্গুলগুলো কি হচ্ছে তখন বোর্ডের দিকে ঢুকে যাচ্ছে তার মানে এখানে কি হচ্ছে ঠিক নিচের দিক 
নিচের দিক প্রকাশ করার জন্য মনে করো আগের দিন আমরা ক্রস চিহ্ন লিখেছিলাম আর ওপরের দিক প্রকাশ করার জন্য আমরা ডট দিয়ে এরকম গোল দিয়ে দিতে বলেছিলাম তাহলে এখানে ক্রস দিয়ে গোল দিব তাহলে ক্রস দিয়ে গোল দেওয়া মানে কি এই বোর্ডের সাথে লম্ব হবে কিন্তু ভেতরের দিকে ওই বোর্ডের পেছনের দিকে তাহলে এটাই কি অভিমুখ এবং এই অভিমুখটা কার সাথে কোনটা ক্রস প্রোডাক্ট করলে পাবো এক্ষেত্রে ডিএলএ ডিরেকশান হলো এই দিকে এই দিকে হলো ডিএলএ ডিরেকশান এবং এই দিকে হলো আমার আরের ডিরেকশান তাহলে ডিএল থেকে আরের দিকে গেলে এটা হলো ডিএল এর ডিরেকশান এবং এটা হলো আরের ডিরেকশান তাহলে ডিএল থেকে আরের দিকে গেলে আমার স্ক্রু কি এইভাবে ঘোরাতে হবে এইভাবে ঘোরাতে হবে এবং স্ক্রু যখনই আমি এইভাবে ঘোরাবো এই ডিএল এর থেকে আরের দিকে যেতে স্ক্রুটা আমার এইভাবে ঘোরাতে হবে এবং স্ক্রু যখনই এইভাবে ঘোরাবো তখন স্ক্রুটা কোন দিকে ঢুকবে এভাবে ঘোরাচ্ছি এভাবে ঘোরালে স্ক্রুটা বোর্ডের থেকে পেছনের দিকে ঢুকবে তার মানে আমার যে ডিরেকশানটা চাই সেটা পাবো কখন যদি আমি ডিএল ক্রস আর করি তাই এই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে এই ক্ষেত্রে ডিবিকে ভেক্টর দিয়ে দিতে পারি সেক্ষেত্রে কি হবে নিউ বাই ফোর পাই আই তো স্কেলার সামনেই রেখে দাও এই ডিএল ক্রস আর করে দাও দেখো ডিএল ক্রস আর করলে সেই সাইন থিটাটা যেটা আমার দরকার সেটাও চলে আসছে এবং আমার ডিজার্ট ডিরেকশানটাও কিন্তু চলে আসছে তাহলে ডিএল ক্রস আর ডিভাইডেড বাই কিন্তু অসুবিধা হলো উপরে আর ছিল না এখানে একটা আর ঢুকেছে তাই দিচ্ছে কিন্তু আর স্কোয়ারটা আর ইউ হয়ে যাবে তাহলে এই যে জিনিসটা পেলাম এটা হলো বায়োসাফার সূত্রে এখন এই তারটি যদি এলোমেলো ভাবে থাকে তাহলে এখানে যে ডিরেকশান এটার জন্য একটা ডিরেকশান পাবো এখানে ডিএল এর জন্য আরেকটা ডিরেকশান পাবো এখানকার ডিরেকশন ডিএল এর জন্য আরেকটা ডিরেকশান পাবো এরকম বিভিন্ন ডিরেকশান পাবো কিন্তু এই তারটা যদি একটা তলের মধ্যে থাকে এক তলীয় হয় তাহলে ডিএল এই বাঁকানো তারটা একটি তলের মধ্যে আছে কোন তলের মধ্যে আছে যে তলের মধ্যে আমাদের এই আর ভেক্টরটা আছে তাহলে তার মানে পুরো ডিএল তারটা যে তলে আছে আমার টি বিন্দুটাও যদি সেই তলে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটা চৌম্বক্ষেত্র প্রাবল্যের অভিমুখ একই হবে এবং সেই ক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু ইন্টিগ্রেশান বা সামেশান এই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারব তার মানে পরিবাহী তারটি যদি সমতলীয় হয় বা এক তলীয় হয় এবং হয় তবে ওই একই তলে স্থিত কোনো বিন্দুতে লোকটি চুম্বক ক্ষেত্র সেটা কত হবে ইন্টিগ্রেশন বা সামেশান তার মানে তখন কিন্তু আমরা জীবিকা বি হিসাবে পেলাম এবং সেটা হবে সামেশান ইউ জিরো আই বাই ফোর বাই ইন্টু ডিএল ক্রস আর ডিভাইডেড বাই আর কিউ তারপরে প্রতিটা মানকে যোগ করলেই আমরা লগ্নি চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্যটা পাবো এবং যোগটা কখন করা যাবে যখন কিন্তু এইটা একই তলে থাকে কোথায় পি বিন্দু এবং এই পরিবাহী তারটা একই তলে থাকে তখন এই যোগটা করা যাবে নাহলে কিন্তু ভেক্টর জনিত জটিলতার জন্য যোগ করা যাবে না যাক এটা ছিল আমাদের পুরো বায়োসাভার্টের সূত্র এবার আমরা গাউসিয়ান পদ্ধতি বা সিজিএস পদ্ধতিতে প্রবাহ মাত্রার যে একক যেটাকে আমরা বলি ইএমইউ প্রবাহ মাত্রা তার একটা সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করব এই বায়োসাভার সূত্রের ধারণা থেকে কিভাবে এই সংজ্ঞাটা দিব তাহলে এক্ষেত্রে দেখো আমাদের যে রূপটা আমরা পাচ্ছি সেটা হলো এখানে ডিবি এর যে রূপটা পেলাম এখান থেকে সিজিএস প্রকাশটা বের করে নেই এসআই প্রকাশটা কি ছিল স্কেলার রূপটা ছিল হলো ডিবি ইকালস টু মিউ জিরো আই বাই ফোর পাই 
আর এখানে ছিল ডি এল সাইন থিটা বাই আর তো এখান থেকে আমরা ওই সিজিএস পদ্ধতিতে যখন চলে আসব সেক্ষেত্রে ডিবি এর জায়গায় কি হয়ে যাবে ডিএইচ হয়ে যাবে মিউ জিরো আই বাই ফোর পাই এর জায়গায় এই মিউ জিরো বাই ফোর পাই এই টার্নটা মিউ জিরো কেন লিখবো মিউ লিচ্ছি যে কোনো মাধ্যমের জন্য মিউ শূন্য মাধ্যমের জন্য মিউ জিরো যে কোনো মাধ্যম ধরে নিচ্ছি তাহলে মিউ আই বাই ফোর পাই এবার ডিএইচ যখন লিখবো এই মিউ বাই ফোর পাই টার্মটা থাকবে না এবং আই এর জায়গায় আমরা লিখবো ছোট আই কেন এই আইটা হলো এম্পিয়ারে প্রকাশ করা আর এই আইটা কিন্তু ইএমইউ এককে তড়িৎ চুম্বকীয় এককে প্রকাশ করা তাহলে আই এবার ডিএল সাইন্টিটা যা আছে তাই থাকবে ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এটা কি সিজিএস পদ্ধতিতে আমরা কিন্তু বায়ুসাবার সূত্রে প্রকাশ পেলাম আর উপরেরটা পেয়েছিলাম এসআই পদ্ধতিতে বায়ুসাবার সূত্রে প্রকাশ এই ক্ষেত্রে কিন্তু ডিএল যে জিনিসটা সেটা হবে মিটারে এবং আর যে জিনিসটা সেটাও কিন্তু হবে মিটারে আই যে জিনিসটা সেটা প্রকাশ করতে হবে অ্যাম্পিয়ারে এবং এর ফলে ডিবি যে জিনিসটা সেটা কিন্তু আমরা পাবো কোন এককে ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার এই এককে পাবো এবং যদি আমরা নিচের তত্ত্ব অনুযায়ী আইটা যদি ইএমইউ প্রবাহমাত্রা এককে প্রকাশ করি ডিএল বা আর এগুলো যদি সেন্টিমিটার এককে প্রকাশ করি তাহলে আমরা যে ডিএইচ পাবো সেটা কিন্তু পাবো কোন এককে ও স্টেট এককে পাবো তাহলে এই এককগুলো যদি জানা থাকে তোমাদের কিন্তু প্রবলেম করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা যখন সলভ করবে তখন এই জিনিসগুলো কিন্তু ক্লিয়ার থাকবে এবং এই সূত্রগুলো খুব ভালোভাবে মুখস্থ রাখতে হবে তড়িৎ চুম্বকীয় গণনা করার জন্য সূত্রগুলোর সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিতি খুব প্রয়োজন কিন্তু তো যাক এটা ওর স্টেট এককে প্রকাশ করলাম এবার তাহলে দেখো এখান থেকে এখানে আসার বলছিলাম একটা শর্টকাট পদ্ধতি সেটা কি মিউ বাই ফোর পাই জিনিসটাকে তুলে দাও আইটা ছোট হাতের আই লিখে দাও এবং এগুলোকে এইভাবে একক পরিবর্তন করো এবং ডিবি এর জায়গায় দিয়ে এসে দেখো তার মানে একটা যদি আমি পেয়ে যাই এই পরিবর্তনগুলো করেই কিন্তু আমরা এস আই থেকে সিজিএস প্রকাশও পেয়ে যাব এবার যেটা বলছিলাম যে এই ইএমইউ প্রবাহমাত্রা এই জিনিসটার আমরা সংজ্ঞা বের করব করে বের করব দেখো এখানে আই এর মান কখন ওয়ান যখন ডি এল সমান সমান এক সেন্টিমিটার আর সমান সমান এক সেন্টিমিটার সাইন থিটা সমান সমান ওয়ান সাইন থিটা ওয়ান মানে থিটা সমান সমান নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটাও যদি ওয়ান হয় এবং তখন যদি ডি এইচ এর মানটাও আমরা কি পাই এক ও স্টেট তখন আমরা বলবো যে তাহলে পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে যে প্রবাহমাত্রা যাচ্ছে সেটাই হলো এক ইএমইউ প্রবাহমাত্রা আবারও বলছি একক এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তারের জন্য এক সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ যুক্ত একটা পথের মধ্য দিয়ে তার মানে সবসময় কি হবে দূরত্বটা এক সেন্টিমিটার এক সেন্টিমিটার এক সেন্টিমিটারে হবে তার মানে কি এক সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের পথ দিয়ে যদি যে পরিমাণ প্রবাহমাত্রা গেলে তার কেন্দ্রে এক ও স্টেট প্রবাহ বা এক ও স্টেট চুম্বক চুম্বকন ক্ষেত্র পাই এটাকে চুম্বকন ক্ষেত্র বলব তাহলে সেই পরিমাণ প্রবাহকেই বলবো আমরা এক ইএমই প্রবাহমাত্রা এটাকে যদি ছবিতে আঁকো এটা হলো আমাদের কেন্দ্র এবং কেন্দ্র থেকে আমরা এঁকে নিলাম এক সেন্টিমিটার একটা বৃত্তাংশ এবার এটাকে ডট ডট করে দাও কারণ এর মধ্যে কোনো তান নেই এবার এইখান দিয়ে একটা তার রেখে দাও এইখান দিয়ে একটা তার রেখে দাও তার মানে এই তার দিয়ে প্রবাহ ঢুকছে এই দিকে প্রবাহ যাচ্ছে এই তার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই প্রবাহের সাপেক্ষে কিন্তু এই প্রবাহের কিন্তু দৈর্ঘ্য কার্যকর দৈর্ঘ্য এই বিন্দুর সাপেক্ষে কি শূন্য এবং এটারও কার্যকর দৈর্ঘ্য কিন্তু এই বিন্দুর সাপেক্ষে শূন্য কারণ এগুলো লম্বভাবে যাচ্ছে আসছে লম্বভাবে যাচ্ছে এই জন্য এভাবে এই তারগুলো নিতে হয় যাতে এদের কোনো প্রভাব কেন্দ্রে না থাকে তাহলে কেন্দ্রে শুধু কতটুকু অংশের প্রভাব আছে এতটুকু অংশের প্রভাব আছে এবং এইটার ব্যাসার্ধ কত ওই এক সেন্টিমিটারই তার মানে এইটার জিনিসটা কি আর এর মান এটা জিনিসটা কি ডিএল এর মান এবং দেখো 
এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বিন্দু কি আরের সাথে নাই যে ডিগ্রি কারণ ব্যাসার্ধের সাথে বৃত্তে স্পর্শক কি নাইনটি ডিগ্রি কোন করে সবসময় তাহলে থিটার মানে নাইনটি ডিগ্রি পেলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে এখানে যদি এক ওষ্ঠের প্রবাহ চুম্বক কোন ক্ষেত্র পাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রবাহ মাত্রা মান হবে এক ইএম এভাবে আমরা ইএম ইউ প্রবাহ মাত্রার কিন্তু সংজ্ঞা দিতে পারি একটা এবার আমরা আসব বায়ুর সাফার সূত্র যেটা আমরা পড়লাম তার বিভিন্ন প্রয়োগে তাহলে এখন আমরা বায়ু সাফার সূত্র প্রয়োগ করব প্রথমেই প্রয়োগ করব রিজু পরিবাহী ক্ষেত্রে রিজু মানে একদম সোজা রিজু পরিবাহী নিকটস্থ বিন্দুতে আমরা বের করব চৌম্বক ক্ষেত্রের মান মানে বিয়ের মান সব এসআই পদ্ধতিতে করব তাহলে মনে করে নেই এই হলো সেই রিজু পরিবাহী এবং এখান থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সেই দূরত্বটা কত নিচ্ছি মনে করে নিচ্ছি আর দূরত্বে পি একটি বিন্দু এবং এই এ বি তারের জন্য পি বিন্দুতে আমরা চাই তোমরা নিচে ডেসক্রিপশন বক্সগুলো ফলো করবে ইউটিউব লিঙ্কের আমি চেষ্টা করব কখনো যদি পারি কিছু নোটস সেখানে পিডিএফ হিসাবে বা যেভাবেই হোক দিয়ে দেওয়ার তোমরা চেষ্টা করবে দেখি আমি পারি কি না তো যাক তাহলে এ বি একটা তারের জন্য পি বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করতে হবে তো এখান থেকে এই লম্বটা যেটা আঁকলাম লম্ব দূরত্ব আর সেটা মনে করে নিচ্ছি ও বিন্দু এবং ও বিন্দু থেকে কিছু দূরে সি একটি বিন্দু সেটা দূরত্বটা কত মনে করে নিলাম এটুকু দূরত্ব এল এবং এখানে যে ক্ষুদ্র অংশ নিলাম সেটা মনে করে নিলাম ডিএল ক্ষুদ্র অংশ নিলাম তাহলে এই ক্ষুদ্র ডিএল অংশের জন্য পি বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য কত মনে করে নেই সেটা ডিবি তাহলে আমি ভাষাগুলো আর দিচ্ছি না তোমরা নিজেরা তৈরি করে নেবে একটু সংক্ষেপে করছি তাহলে ডিএল ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের জন্য কিসের ডিএল রিজু পরিবাহী ডিএল ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের জন্য পি বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য চৌম্বক ক্ষেত্র বলো চৌম্বক ক্ষেত্র সেটাকে আমরা ডিবি দিয়ে প্রকাশ করব তাহলে ডিবি সমান সমান কি হবে উপরে লিখে নেবে বায়ু সবার সূত্র থেকে পাই তাহলে ডিবি সমান সমান কি হবে মিউ বাই ফোর পাই আমরা না হলে সব শূন্য মাধ্যমের জন্যই করি তাহলে এখানে মিউ জিরো মিউ জিরো বাই ফোর পাই ইন্টু আই মনে করে নিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে যে প্রবাহটা যাচ্ছে সেটা হলো আই ডিএল সাইন থিটা তার মানে এই কোনটার মান কত ধরে নিচ্ছি থিটা ডিভাইডেড বাই এই দুটোর মধ্যে দূরত্ব এই দূরত্বটা মনে করে নিচ্ছি এক্স তাহলে এক্স এর স্কোয়ার এটা আমরা ডিবি এর মান পেলাম স্কেলার ফর্মেই লিখলাম এবার মনে করে নেই থিটারটা তো ভাইটাল তাহলে মনে করে নেই এ আর পি যুক্ত করলাম এবং এই যে কোনটা সেটা হলো থিটা ওয়ান এবং বি আর পি যুক্ত করলাম একইভাবে একই দিকে যে কোনটা উৎপন্ন করছে এটা না কিন্তু এই উপরের কোনটা সেটা হলো থিটা টু তাহলে এ থেকে যখন বিতে গেলাম থিটা ওয়ানটা কী হয়ে গেল থিটা টু হলো এটাও আমরা ধরে নিলাম এবার দেখো এটাকে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করব কেন ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো কারণ এই ডিএল অংশের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য কোন দিকে নিচের দিকে এই ডিএল অংশের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য নিচের দিকে তার মানে এই তারটা এবং এই পি বিন্দুটা কি একতলীয় তার জন্যই প্রত্যেকটা ডিএল অংশের জন্যই চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য কোন দিকে আমাদের বোর্ডের ভেতরের দিকে লম্ব হবে তাই যেহেতু প্রত্যেকটা অভিমুখ এক তাই এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্টিগ্রেশন বা সামিশন এগুলো আমরা করতে পারবো তো যাক মিউ জিরো বাই ফোর পাই আই ডি এল সাইন থিটা বাই এক্স স্কোয়ার এটুকু আমরা আসলাম এবার এইটা থিটা তাহলে এই জিনিসটা কি হবে এই জিনিসটা হলো পাই মাইনাস থিটা আচ্ছা এটা যদি পাই মাইনাস থিটা হয় 
তাহলে x আর r এর মধ্যে একটা সম্পর্ক আমরা পাচ্ছি সেটা কি r হলো লম্ব আর x হলো অতিভুজ তাহলে লম্ব বাই অতিভুজ সমান সমান কি sin θ লম্বকে r এখানে r লম্ব আর x হলো অতিভুজ তাহলে r বাই x সমান সমান কি আসছে আমাদের sin θ θ মানে কি π θ π θ তার মানে sin π θ কি sin θ কি হবে অল সাইন সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট সাইন কি পজিটিভ তার মানে সাইন পাই মাইনাস θ সেটা কি হয়ে যাবে সাইন θ ই হবে তাহলে r বাই x সমান সমান সাইন θ তার মানে x বাই r সমান সমান কি হবে cosec θ তাহলে x বাই r সমান সমান cosec θ তার মানে x এর কিন্তু মান পেয়ে যাচ্ছে x টা কি একটা ভেরিয়েবল কিন্তু r তো একটা কনস্ট্যান্ট r টাকে ওইভাবে নিয়ে যাই r cosec θ তাহলে আমরা x এর মান পেলাম এবার dl এর মান দরকার আমাদের टैन थार्ड कोअर्डिनेट टैन पजिटिव क्योंकि एट सेकेंड कोअर्डिनेट टैन की है नेगेटिव तेल माइनस टैन थीटा तेल आर वाई एल इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा तो ये हमारे कि एल का भेरिएबल तेल एल का ऊपर नहीं जाओ आर का नीचे आसुक आगे बारे मत नहीं कि माइनस कट थीटा तर मैं एल समान समान कि पासी माइनस आर कट थीटा तेल एखे डेरिवेटिव कर दाओ तेल डी एल पा तेल डी एल इक्ल्स टू येगेटिव टर्म एखे थकल आर कन्सटैंट एखे थकल एबार कट थीटा कट थीटार डेरिवेटिव क्योंकि माइनस कोसेक स्कोर थीटा और थीटार डेरिवेटिव हलो डी थीटा माइनस माइनस कि गल प्लस आर कोसेक स्कोर थीटा डी थीटा तेल की पेल प्लस लिखल ना तेल एखन थे डी एल एर मान पेल आर कोसेक स्कोर थीटा डी थीटा এবং এক্স এর মান পেলাম আর কোসেক থিটা এই মানগুলো আমরা এই সম্পর্কে বসিয়ে দিব তাহলে বসিয়ে দিলে কি পাবো বসিয়ে দিলে পাবো ডিবি সমান সমান মিউ জিরো বাই ফোর পাই আইটাকে সামনে নিয়ে নিচ্ছি মিউ জিরো আই বাই ফোর পাই ডিএল ডিএল এর জায়গায় হবে आर कोसेक स्कोर थीटा डी थीटा सैन थीटार जगह थे सैन थीटा एवं नीचे एक्स स्कोर एक्स मान आर कोसेक स्कोर थीटा तेल आर एर स्कोर कोसेक स्कोर कोसेक स्कोर थीटा एबार कोसेक स्कोर थीटा कोसेक स्कोर थीटा केटे गल ऊपर एक नीचे दुटोर मध्य एक केटे गल तारे पेलम कि मिउ जिरो आई बोर पाई आर एंटू एखे थकल सैन थीटा डी थीटा एबार जिनटा के इंटीग्रेशन करते हैं ए पर्त लब्धि चम्बक क्षेत्र का बोलो पा लब्धि चम्बक क्षेत्र डिबिर जगह डी समान समान इंटीग्रेशन डिबि समान समान इंटीग्रेशन कथार के कथा ए थे बी ते ए थीटार मान थीटा वन बी ते थीटार मान थीटा टू और मिल जीरो आई बोर पाईर इंटू सैन थीटा लक्ष्य करो मिउ जिरो आई बोर पाई कन्सटैंट बहरे चले आसल मिउ जिरो आई बोर पाई सैन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा वन टू थीटा टू सैन थीटार इंटीग्रेशन हम माइनस कस थीटा तेज़ माइनस का सामने नहीं निल फोर बर कस थीटा थीटा वन टू थीटा टू माइनस मिउ जिरो आई बोर पाई cos थीटा टू माइनस कस थीटा वन 
এটা মাইনাসটা ভেতরে নিয়ে এটাকে উল্টে দিই তার মানে ভি এর মান ফাইনালি যেটা পাচ্ছি মিউ জিরো আই বাই ফোর বাই আর কস থিটা ওয়ান মাইনাস কস থিটা টু সূক্ষ্মকোণের কস মাইনাস স্থূলকোণের কস এভাবে মনে রাখবে তাহলে এই যে এক্সপ্রেশনটা পেলাম এটাই কিন্তু একটা সাধারণ গাণিতিক প্রকাশ কি একটা বীজ পরিবাহীর জন্য নিকটস্থ কোন বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান এসআই পদ্ধতিতে সিজিএস পদ্ধতিতে করলে মিউ জিরো বাই ফোর পাইটাকে লিখবে না আই এর জায়গায় ছোট আই লিখবে বি এর জায়গায় এইচ লিখবে যদি না হয় এখানে একটু লিখেই দিচ্ছি তাহলে কি হবে এইচ মিউ জিরো বাই ফোর পাই নাই আই এর জায়গায় ছোট আই বাই আর ইন্টু কস থিটা ওয়ান মাইনাস কস থিটা টু দেখো সহজেই এসআই পদ্ধতির থেকে আমরা সিজিএস এ ইকুয়েশনটাকে কনভার্ট করতে পারি এবার চলে আসি আরও কিছু বিশেষ ক্ষেত্র কি কি বিশেষ ক্ষেত্র এবার আমরা ধরে নিব এই যে তারটা দেখছো এই তারটা অসীম দীর্ঘ তার মানে উপরেরটা কোথায় চলে গেছে অসীম পর্যন্ত নিচেরটা কোথায় চলে গেছে অসীম পর্যন্ত তাহলে দেখো এ বিন্দুটা যত দূরে যাবে থিটা ওয়ানের মান কি হতে থাকবে তত ছোট হতে থাকবে আরও দূরে গেলে থিটা ওয়ানের মান আরও ছোট হবে এভাবে অসীমে যখন যাব থিটা ওয়ানটা কি হবে থিটা ওয়ানটা কমতে 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 জিরো হয়ে যাবে এটা তো স্ট্রেট কিন্তু এই জিনিসটা যত নিচে যাচ্ছে কমতে 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 কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে খাতায় এঁকে দেখবে এবং উপরেরটাও কি হবে যত উপরে যাবে এটা হেলে পড়ছে এটা হেলে পড় এটা এই রকম ছিল এই যে এই জিনিসটা এই রকম ছিল কিন্তু যত উপরে যাচ্ছে এটা হেলে পড়ছে হেলে পড়া মানে কি উপরের কোনটার মান বেড়ে যাচ্ছে বাড়তে বাড়তে এটা কত হয়ে যাবে একশো আশি ডিগ্রি হয়ে যাবে তার মানে অসীম দীর্ঘ যখন হবে তখন থিটা ওয়ানের মান কি হয়ে যাচ্ছে জিরো আর থিটা টু এর মান কি হয়ে যাচ্ছে একশো আশি মানে পাই তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি অসীম দৈর্ঘ অসীম দীর্ঘ ঋজু পরিবাহীর জন্য পরিবাহীর ক্ষেত্রে থিটা ওয়ানের মান কি হচ্ছে থিটা ওয়ানের মান হয়ে যাচ্ছে জিরো এবং থিটা টু এর মান হচ্ছে পাই তার মানে কস থিটা ওয়ানের মান হয়ে যাচ্ছে ওয়ান এবং কস থিটা টু এর মান হয়ে যাচ্ছে কস পাই কস পাই মানে মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে যে সমীকরণটা আমরা পেলাম সেই ক্ষেত্রে মিউ আই বাই ফোর পাই আর কস থিটা ওয়ানের জায়গায় হয়ে যাবে ওয়ান কস থিটা টু এর জায়গায় মাইনাস অফ মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান টু তার মানে টোয়াইস মিউ জিরো আই বাই ফোর পাই আর তো আমরা জানি যে মিউ জিরো বাই ফোর পাই সহজেই কি করে দিই ওয়ান করে দিই কখন এসআই পদ্ধতিতে ইকুয়েশন আনার জন্য তো মিউ জিরো বাই ফোর পাই থেকে সামনে রেখে দাও মিউ জিরো বাই ফোর পাই আর তাহলে থাকলো আমাদের কত টোয়াইস আই বাই আর এটাই হলো বি এর মান কোন ক্ষেত্রে অসীম দীর্ঘ রিজু পরিবাহী ক্ষেত্রে এবার আরেকটা কেস করব সেটা হলো অর্ধ অসীম দীর্ঘ রিজু পরিবাহী এরকম ব্যাপারটা এবার এই পাশটা বা এই পাশটা যে কোনো একটা পাশ অসীম দীর্ঘ করে দাও আরেকটা পাশ ওখানেই শেষ করে দাও তাহলে কীরকম করব আমরা এই নিচের অংশটাকে মুছে দিলাম তার মানে একটা অংশ কোনটা এ বিন্দুটা এখানে চলে আসলো আর বি বিন্দুটা কোথায় চলে যাচ্ছে অসীমে চলে গেল তার মানে থিটা ওয়ানের মান এক্ষেত্রে কি হবে যখন অর্ধ অসীম আগের অসীম ছিল এবার অর্ধ অসীম দীর্ঘ নিজু পরিবাহী তাহলে সেক্ষেত্রে থিটা ওয়ানের মান হয়ে যাবে কিন্তু পাই বাই টু এই যে নাইনটি ডিগ্রি একদম সোজা আর এটা একদম ওপরে এবং থিটা টু এর মান কি হয়ে যাচ্ছে পাই তাইলে কস থিটা ওয়ান এর মান জিরো কিন্তু কস থিটা টু এর মান মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে ওয়ানের জায়গায় জিরো বসাও এবং এখানে মাইনাস ওয়ানই থাকবে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান তাহলে আগে টু ছিল এবার ওয়ান তার মানে এই টুটা থাকবে না এখানেই করছি তার মানে এখানে এই টুটা থাকবে না তার মানে অসীম দীর্ঘ হলে বি এর মান যেমন ছিল মিউ জিরো বাই ফোর পাই টোয়াইস আই বাই আর আর এটা হলো অসীম আর এটা হলো অর্ধ অসীম অর্ধ অসীমের ক্ষেত্রে মানটাও হয়ে যাবে কি অর্ধেক এইরকম প্রশ্ন যদি আসে লক্ষ্য করবে দেখাও যে 
অর্ধ অসীম পরিবাহী অর্ধ অসীম দীর্ঘ রিজু পরিবাহীর জন্য চম্বক্ষেত্র প্রাবল্য অসীম দীর্ঘ রিজু পরিবাহী মানের অর্ধেক হয় তার মানে এইভাবে দুটো গ্যাসিফিকেশন করে দেখাতে হবে একটা আরেকটা ঠিক অর্ধেক তো এভাবে আমরা তাহলে ঋজু পরিবাহীর ক্ষেত্রে চম্বক্ষেত্রের মান গণনা করলাম এবার আমরা আসব বৃত্তাকার পরিবাহীর ক্ষেত্রে চম্বক্ষেত্র প্রাবল্যের মান গণনা করব তো বৃত্তাকার পরিবাহীর ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা বৃত্তাকার পরিবাহীর ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে চম্বক্ষেত্রের মান গণনা করি এবং তারপরে আমরা অক্ষস্থিত কোন বিন্দুতে চম্বক্ষেত্রের মান গণনা করব তাহলে প্রথমে আমরা একটা বৃত্তাকার পরিবাহী নিলাম এবং এই পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহ ঢুকবে বেরোবে তার জন্য একটা রাস্তা করে দিতে হবে সে এই দিক দিয়ে প্রবাহ ঢুকলো এবং এই দিক দিয়ে প্রবাহ বেরোলো তার মানে এই দিকে প্রবাহটা এই রকম ভাবে এই রকম ভাবে এই রকম ভাবে আবর্তিত হয় এবং মনে করে নেই এই বৃত্তের কেন্দ্র ও বিন্দুতে আমরা চম্বক্ষেত্র প্রাবল্য বের করব তার মানে এবার আমাদের কাজ হল বৃত্তাকার পরিবাহী কেন্দ্রে তো এই ক্ষেত্রে এই বৃত্তাকার পরিবাহীর মধ্যে আমরা কি নেই ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য ডিএল নেই এবং এই ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য ডিএল এর জন্য ও বিন্দুতে যে চম্বক্ষেত্র প্রাবল্য সেটা মনে করি নেই ডিবি তাহলে বৃত্তাকার পরিবাহী ডিএল ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের জন্য কেন্দ্রে চম্বক্ষেত্র সেটা কি সেটা মনে করি এই ডিবি ইকুয়ালস টু নিউ জিরো আই আইটা কি এই বৃত্তাকার পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ মাত্রা নিউ জিরো আই বাই ফোর পাই এবার ডিএল সাইন থিটা ডিভাইড বাই আসার এবার লক্ষ্য করো প্রত্যেকটা বিন্দুতে ডিএল মানে কি এই বিন্দুতে স্পর্শ এবং আর মানে ব্যাসার্ধ এর মধ্যে কোন সবসময় কি নাইনটি ডিগ্রি তার মানে পরিবাহী সর্বত্র থিটা ইকস টু নাইনটি ডিগ্রি তার মানে সাইন থিটা ইকস টু ওয়ান এবং আর এর মান সর্বত্র কি হবে ধ্রুবক এটাও আমরা দেখলাম তাহলে ডিএল ক্ষুদ্র অংশ যেখানেই নেই না কেন বাদ বাকি জিনিসগুলো যেহেতু একই তাই কি হচ্ছে এই ডিবি এর মানটা আমরা ও প্রথমে আমরা ইয়ে করে নেই সেটাকে ইন্টিগ্রেশন করি কেন ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো কারণ এই বৃত্তাকার পরিবাহীটা যে তলে আছে ও বিন্দুটাও কি সেই তলেই আছে তাই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এই রকম পরিবাহীর জন্য চম্বক্ষেত্র প্রাবল্যটা কোন দিকে হবে এই যে বুড়ো আঙ্গুল নিচ্ছে এই দিকে তাহলে এটা কি বাইরের দিকে হচ্ছে কারণ আগের বার ক্রস করে গোল দিয়েছেন এবং ডট দিয়ে গোল দিলাম কারণ চম্বক্ষেত্র প্রাবল্যটা কোন দিকে আমি এই যে পেনটাকে এই রকমভাবে বোর্ডে বসালাম পেনের মুখটা যে দিকে সেই দিকে এই দিকে তাহলে চম্বক্ষেত্র প্রাবল্য যেখানেই ডিএল নাও না কেন সবসময় সেটা কি হচ্ছে বাইরের দিকে হচ্ছে যেহেতু বাইরের দিকে সবসময় হচ্ছে তাই এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে ইন্টিগ্রেশন করা যাচ্ছে তাহলে লব্ধি চম্বক প্রাবল্য ডি সেটা হবে হলো ইন্টিগ্রেশন ডিবি ইন্টিগ্রেশন নিউ জিরো আই বাই ফোর পাই ডিএল সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই আর্ট স্কোয়ার নিউ জিরো আই ফোর পাই এগুলো কনস্ট্যান্ট বাইরে সাইন থিটা টার্মটা তো থাকছে না এই যে নাইনটি ডিগ্রির জন্য তাহলে সাইন থিটার মান কত হয়ে যাচ্ছে সর্বত্র ওয়ান আর স্কোয়ার এখানেও আর এর মান যায় এখানেও আর এর মান তাই এখানেও আর এর মান তাই প্রত্যেকটা জায়গায় আর মানে কি ব্যাসার্ধ এবং তার মানে একই থাকছে তার মানে আর স্কোয়ার কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে আসলো তার মানে ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে পড়ে থাকলো শুধু কে ডিএল ডিএল মানে এই ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য এই ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য এই ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য এই সবগুলো দৈর্ঘ্যের যোগ ফল সবগুলো দৈর্ঘ্য যোগ করলে কি পাবো আমরা পরিধিটাই পাবো তার মানে ইন্টিগ্রেশন ডিএল মানে কি টু বাই আর তার মানে আমরা পাচ্ছি নিউ জিরো আই বাই ফোর পাই আর স্কোয়ার ইন্টু টু পাই আর আর কেটে দিলাম দুটোর মধ্যে কেটে গেল পাই কেটে দিলাম পাই কেটে গেল তার মানে আমরা কি পাচ্ছি টু কাটলাম নিচে একটা টু থাকলো তাহলে পেলাম বি ইকুয়ালস টু নিউ জিরো আই বাই টোয়েলস আর 
खूब इम्पोर्टेंट एक रिलेशन एटमिक फिजिक्स से क्षेत्र में क्योंकि एक्सप्रेशन अनेक व्यवहार आज कारण से क्षेत्र में इलेक्ट्रन एरक वृत्तर पथे परिभ्रमण समय एक प्रवाह मात्रा तैरि कर वृत्तर पर आचरण करेंद्र होते चुम्बक प्राबल्य की तैरि से बेर जाए जैसे मिज रॉय बैस आर यहाँ हम वृत्तर पर वृत्तर पर दिए ना दस टा तार दिए तेल प्रत्येक तारे मिज रॉय बार मिज रॉय बार मिज रॉय बार क्या मिज रॉय बार दस टाइम टेन इंटू मिज रॉय बार पांच टा पार्क जो थे तेल पांच टा जो तेज़ फाइव इंटू मिज रॉय बार तमें जतगुल पार्क ततगुल एन एखे क्योंकि कन्सिडार करते हैं एन पार्क एन पाक विर मान कि मिल जिरो एन आई डिवाइडेड बुआई सार लक्ष्य करो ये जेखने जावा आई एखे से जावा थकल कि एन आई तमें एक पाकर जो आई जे भूमिका रखे एन संख्यक पाकर जो एन आई से ही भूमिका रखे तमें एन आई टा कि आई के रिप्लेस कर आईर क्चटा एन आई कर एन आई जो एर एक राशि हिसाब विवेचित है राशिटी के बला है एमपियार पाक ए आई मान एमपियार एन मान हल पाक इंग्रेजी एमपियार टर्न ताल एक क्षेत्र एन आई राशिटा के क्योंकि एमपियार पाक इटा जो एक्सप्रेशन पेलम से एन संख्यक पाकर जो वृत्तर पर केंद्रे चुम्बक क्षेत्र प्राबल्य वृत्तर पर असम्पूर्ण वृत्त है असम्पूर्ण वृत्त मान एक तो आगे एक असम्पूर्ण वृत्त इके मन करो सम्पूर्ण वृत्त क्योंकि तरह वृत्तटा के सम्पूर्ण ना कर शुद्ध एखान युकु आ ए आर तर ढुके बेरो कम कर बारे मतन केंद्र बराबर ढुकल एवं केंद्र बहिर्मुखी पद बराबर बेरो गलिक दिए आई प्रवाह जा ढुक एदिक दिए आई प्रवाह बेरो जाटुकु जैगे वृत्तर प्रवाहटा आईटुकु मान युकु को मन कर निलानीटा तेल मोट युकुर जो कौन कत टू पाई तर टू पाई अंश नाई आ थीटा अंश तेल एक क्षेत्र में परिवाहिक बोल वृत्तांश थीटा को वृत्तांशर जो चुम्बक प्रबल्य से वृत्तांशर चुम्बक क्षेत्र तो वृत्तर पर चुम्बक क्षेत्र प्राबल्य क्या बेर कर लगभग देखो एक वृत्तर पर केंद्रे ना केंद्र थे के दूरे को बराबर दूरे वृत्तर एक अक्ष पा जो अक्षा वृत्त जो तले आई तलर सा लम्ब भावे थको केंद्रगामी बेपार कम वृत्तटा के आकते गवश्य कि करते त्रिम्रिक भाव आकते हैं त्रिम्रिक भाव प्रथम वृत्तटा इके नहीं वृत्त डिम्बाकृति ना एकदम वृत्तर तो ये वृत्तर एट मन कर केंद्र वृत्त सैड थे देखी जो एरक लगे एवं केंद्र बराबर हमें जो वृत्तर एक अक्ष आक ये अक्षटा वृत्तर तलर सा लम्बा थको ए पार्श्व तुम लम्बा रखते पर 
हलो कि वृत्त अक्ष अक्ष स्थित एक बिंदु ये बिंदु मन कर बिंदुटार नाम पी ंदुते चुम्बक क्षेत्र प्राबल्य निर्णय करते हैं तो देखो एक क्षेत्र में प्रथम एक पाक आई एन पाक कथा विवेचना करब ता देखो एक पाक एखे हमें क्षुद्र अंश डी एल कल्पना करी एवं एर ठीक विपरीत प्रान क्षुद्र अंश डी एल आखने से कल्पना करी ये क्योंकि एकदम अपोजिट एक प्रान ठीक विपरीत प्रान डी एल अंश कल्पना करी तेल डीएलर सी करी पीटा के जुक्त करी डीएलर संगे पीटा के जुक्त करी मन कर वृत्तर पर भेतर दिए प्रवाह जा बर दिक दिए आस क्षेत्र डीएल अंशा आई डीएल अंशर जो पी बिंदुते क्षेत्र प्राबल्य कथा बेर करब तो मन कर केंद्र थे के पी बिंदुर जो दैर्घ्य से वृत्तर पर एक व्यसार्ध थक मन कर व्यसार्ध एल अंश ये कथा आ बिंदुते आ डीएल अंश कथा आ बिंदुते आ पी बिंदुर दैर्घ्य मन कर जेहेतु ये ठीक लम्ब ती थ पी बिंदु दूरत एक ही किऊ शुद्ध तई ना वृत्तर पर प्रत्येक प्रत्येक परिधिस्थ प्रत्येक बिंदु थे क्योंकि पीए दूरत एक ही से इू कारण वृत्तर साधे लम्ब भावे अक्षटा आई अक्षर ऊपर पी बिंदु तई कि वृत्तर परिधिस्थ प्रत्येक बिंदु थे पी क्यु समदूरत बजाय रखे तो जाबार बिंदुते थका क्षुद्र डीएल अंशर जो पी बिंदुते क्षेत्र प्राबल्य कत से बेर कर दी हमें जो टपिकटा आलोचना करी से वृत्तर पर क्षेत्र में वृत्तर पर अक्षस्थित बिंदुते चुम्बक क्षेत्र प्राबल्य तो एक क्षेत्र ए बिंदुते डीएल अंशर जो चुम्बक क्षेत्र कथा चुम्बक क्षेत्र पी बिंदुते चुम्बक क्षेत्र डिवि समान समान कि जिरो आई बोर पाई इंटु डीएल सीन थीटा लिखे नाओ डिवाइडेड बूरत स्कोर एटार माना कि देखो ये हमारे हाथे एट हलो वृत्तर पर वृत्तर पर हलो अक्ष अक्षस्थित बिंदु हलो एट हलो पी बिंदु एक क्षेत्र में पी और ये बिंदु जो हमें जो करब ए रकम भाव तक एक क्षेत्र एक क्षेत्र ए रकम जो हलो एक क्षेत्र देखो डीएलटा कौन दिखे क्च कर ए पास पास बराबर बोझा जा बराबर की डीएल एवं यूटा को बराबर यही बराबर यू देखो डीएल हलो बराबर इू हलो बराबर देखो डीएल बराबर क्ज कर बराबर क्ज कर डीएलटा को बराबर क्ज कर नीचे थे ओपर दिखे नीचे थे ओपर दिक मान डट दिए एरक गोल कर दिल हलो डीएल दिक्कत इूटा को दिखे क्ज कर देखो स्पष्ट तो यो जिन की डीएल और इटा हल यूटो जिन की लम्ब ए रखम कौन करू कौ लम्ब एटा एरक कौन कर लम्ब तेतु ये लम्ब तीज की थीटार मान क्यों एखे सर्वत्र नाइनटी डिग्री कारण वृत्त 
পরিধি বরাবর যদি স্পর্শক আঁকি সেই স্পর্শকটা কিন্তু ইউয়ের সাথে সর্বদা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এক্ষেত্রে সর্বত্র থিটা ইকলস টু নাইনটি ডিগ্রি দেয়ারপর সাইন থিটা ইকলস টু ওয়ান তাহলে ডিবি এর কি মান পাচ্ছি আমরা নিউ জিরো আই বাই ফোর পাই কিন্তু ডিএল বাই ইউ স্কোয়ার এবার এই ডিবিটা কোন দিকে কাজ করছে আবারও আসি এই জিনিসটা বোঝার জন্য এটা হলো আমার ডিএলের দিক ঠিক আছে একদম সামনের দিকে এটা হলো আমার ডিএলের দিক এবং এটা হলো ইউয়ের দিক তাহলে ডিএল ক্রস ইউ যখন আমি করব ইউটা যদি সোজা থাকতো তাহলে এটা কি হতো ডিএল ক্রস ইউ করলে ডিএল থেকে ইউয়ের দিকে গেলে আমি সোজা উপরের দিক পেতাম কিন্তু ইউটা এক্ষেত্রে কি আছে ইনক্লাইন্ট আছে নিচের দিকে তাহলে ডিএল ক্রস ইউ যদি করব তাহলে দিকটা কোন দিকে পাচ্ছি এই দিকে তাই জন্যই এইখানে যে বিটা পাবো সেটা কিন্তু ইউটা যেহেতু হেলে আছে ইউয়ের সাথে লম্বভাবে কাজ করবে এবং ডিএল এর সাথেও নাইনটি ডিগ্রি থাকবে তাই এই ক্ষেত্রে ইউটা ডিবিটা কোন দিকে কাজ করছে এই ইউ এর সাথে লম্বভাবে এই দিকে ডিবি কাজ করছে এবং এই ডিবির অভিমুখ কিন্তু সর্বদা পরিবর্তিত হবে অর্থাৎ যখন ইউটা এই দিকে ডিবি এই দিকে আবার এখানে ইউটা কোন দিকে এই দিকে তাহলে এখানে ডিবিটা কোন দিকে কাজ করছে এই দিকে আবার এইখানে যখন ইউ ডিবিটা কোন দিকে কাজ করবে এই দিকে তার মানে ডিবিটা যে দিকগুলোতে কাজ করবে সেটা কীরকম হবে একটা কোণের মতন হবে বোঝা যাচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে এই বুড়া আঙ্গুল দিয়ে প্রকাশ করছি এই ডিবি আর এই কানি আঙ্গুল দিয়ে প্রকাশ করছি নিচের এই ডিবি এবং এই দুটো কি একটা এই দিকে একটা এই দিকে একটা এই বরাবর আর একটা এই বরাবর তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের একটা কোণের মতন করে যে ডিবিটা ছড়িয়ে গেল এই ডিবির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ডিবির ইন্টিগ্রেশন বা সামেশন করতে পারবো না কারণ প্রত্যেকটা ডিবির অভিমুখ আলাদা তাহলে এই ক্ষেত্রে যে কায়দাটা করব মনে করে নেই এই কোনটা কি থিটা তাহলে ডিবির একটা উপাংশ কি যাবে এই অক্ষ বরাবর যাবে যেটা অক্ষ বরাবর যাবে ডিবি এর উপাংশ সেটা হলো ডিবি এটা যদি থিটা হয় একটা অক্ষ বরাবর যাবে একটা কি লম্ব বরাবর যাবে এখানেও তাই একটা অক্ষ বরাবর যাবে একটা লম্ব বরাবর যাবে এইটা প্লাস এইটা কি নাইনটি ডিগ্রি এই কোন প্লাস এই কোন কি নাইনটি ডিগ্রি আবার এই কোন প্লাস এই কোন কি নাইনটি ডিগ্রি তাহলে যেহেতু সেই শর্তে কি হচ্ছে এই কোনটা আর এই কোনটা সমান হবে তাহলে এটা কি হলো থিটা তাহলে ডিবি এর এই বরাবর উপাংশটা হলো ডিবি সাইন থিটা এই বরাবর উপাংশটা হবে ডিবি সাইন থিটা এবং এই বরাবর উপাংশটা হবে ডিবি কস থিটা বুঝে নাও অক্ষ বরাবর ডিবিটা এই বরাবর আছে তাহলে ডিবি এর অক্ষ বরাবর উপাংশটা হবে ডিবি সাইন থিটা কারণ থিটাটা এই দিকে এবং ওই থিটা কোন বরাবর অর্থাৎ অক্ষের সাথে লম্ব বরাবর যে উপাংশটা হবে সেটা হলো ডিবি কস থিটা নিচের ডিবি এর জন্য তাহলেই পাবো এবং ডিবি এর মান তো একই তাহলে নিচের ডিবি এর জন্য এই বরাবর একটা উপাংশ পাবো সেটা হলো ডিবি কস থিটা এবং এই বরাবর একটা উপাংশ পাবো সেটা হলো ডিবি সাইন থিটা দেখো উপরের অংশের জন্য ডিবি কস থিটাটা উপরের দিকে নিচের অংশের জন্য ডিবি কস থিটাটা নিচের দিকে তাহলে ডিবি কস থিটা এই ডিবি কস থিটা এই ডিবি কস থিটাকে কি করছে প্রতিমিত করছে তার মানে এক্ষেত্রে যে লম্ব উপাংশগুলো পাচ্ছি সেগুলো কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে প্রতিমিত করছে তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে ডিবি এর দুটি উপাংশ পাওয়া যায় যার মধ্যে লম্ব উপাংশ গুলি সেই লম্ব উপাংশ গুলির মান হলো ডিবি কস থিটা পরস্পর পরস্পরকে প্রতিমিত করে তাহলে এরা আর থাকে না এরা পরস্পর পরস্পরকে ক্যান্সেল করছে এটার জন্য এটা ক্যান্সেল করবে এটার জন্য এটা ক্যান্সেল করবে এইখানে যে ডিএলটা আছে সেই ডিএল এর জন্য যে ডিবি কস্তিটা পাবো সেটাকে এইখানে যে ডিএল আছে তার জন্য পাওয়া ডিবি কস্তিটা কি করবে ক্যান্সেল করবে 
কিন্তু এর সাথে সাথে আমরা আরেকটা কি পাচ্ছি ডিবি সায়েন্টিকার যে টার্মগুলো পাচ্ছি অর্থাৎ অক্ষ বরাবর রূপাংশ এক্ষেত্রে অক্ষ বরাবর রূপাংশ সেই উপাংশের মান হল ডিবি সায়েন্টিকা এরা কি হয় পরস্পর সমমুখী হয় সমমুখী হওয়াও শেষ আমাদের একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম যে আমরা ইন্টিগ্রেশন বা সামেশন করতে পারবো তার মানে এই যে ডিবি সায়েন্টিটাগুলো এর জন্য ডিবি সায়েন্টিটা এর জন্য ডিবি সায়েন্টিটা এর জন্য ডিবি সায়েন্টিটা প্রত্যেকটা ডিএল এর জন্য যে ডিবি সায়েন্টিটাগুলো পাচ্ছি সেগুলো কিন্তু ইন্টিগ্রেশনেবল ইন্টিগ্রেশন করার যোগ্য তাহলে সেই ইন্টিগ্রেশনগুলো আমরা করে দেই তাহলে সেই ইন্টিগ্রেশন করলেই আমরা পাবো ঠিক অক্ষ বরাবর বাইরের দিকে ক্রিয়াশীল চম্বক ক্ষেত্র লব্ধি চম্বক ক্ষেত্র সুতরাং লব্ধি চম্বক ক্ষেত্র সেটার মান কি হলো বি সমান সমান ইন্টিগ্রেশন ডিবি সাইন থিটা তাহলে এবারে ইন্টিগ্রেশনটা আমাদের করতে হবে তাহলে বি ইকালস টু ইন্টিগ্রেশন ডিবি এর জায়গায় এই মানটা লিখে দাও ইউ জিরো আই বাই ফোর পাই ইন্টু ডিএল বাই ইউ স্কোয়ার ইন্টু সাইন থিটা ডি থিটা এবার সাইন থিটার মান বের করতে হবে এর লম্ব কি এ আর অতিভুজ কি ইউ তার মানে এ বাই ইউ তাহলে এখানে সাইন থিটা সমান সমান কি এ বাই ইউ এই মানটা এখানে বসিয়ে দাও তাহলে বি দেওয়ার পর বি ইকালস টু ইন্টিগ্রেশন ইউ জিরো আই বাই ফোর পাই ডিএল বাই ইউ স্কোয়ার ইন্টু এ বাই ইউ ডি থিটা সরি ডি থিটা তো নেই এখানে ডিএল আছে এই তো এ বাই ইউ তাহলে এবার যা যা কনস্ট্যান্ট বাইরে নিয়ে আসো মিউ জিরো কনস্ট্যান্ট বাইরে আই কনস্ট্যান্ট বাইরে নিচে ফোর পাই বাইরে ইউ বলেছিলাম প্রত্যেকটা জায়গায় ইউ মানে কি পরিদৃষ্ট বিন্দু থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব সর্বদা সমান তাহলে ইউ স্কোয়ার আর একটা ইউ ইউ কিউব সেটাও বাইরে এবং এ মানে কি এই বৃত্তাকার পরিবাহী ব্যাসার ধরিয়ে এটাও কনস্ট্যান্ট বাইরে তাহলে ইন্টিগ্রেশন এর ভেতরে পড়ে থাকলো শুধুই ডিএল এবার এই ডিএল এর ইন্টিগ্রেশন যদি আমরা করি ডিএল মানে কি এই ডিএল এই ডিএল এই ডিএল সবগুলো ডিএল যোগ করলে কি পাবো পরিধিই পাবো যে পরিধির মান আর ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধির মান টু পাই এ এ যেহেতু ব্যাসার্ধ আর না সরি এ ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কি টু পাই এ তাহলে বি ইকালস টু কি পাচ্ছি আমরা ইউ জিরো আই এ ডিভাইডেড বাই ফোর পাই ইউ কিউব ইন্টু ডিএল এর ইন্টিগ্রেশন করলে টু পাই এ এই পাই এই পাই চলে গেল টু টু কেটে গেলে নিচে থাকলো কি টু তার মানে আমরা পাচ্ছি আরেকটা জিনিস একবারই করে নাও ইউ এর মান কি হবে ইউ মানে এটা এটা হবে এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে ইউ সমান সমান রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার এটাকে এভাবেও লিখতে পারো এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার হাফ তাহলে ইউ কিউব কি হবে এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার এখানে কিউব হবে তার উপরে টু থ্রি নিচে টু তাহলে এটাকে এখানে বসিয়ে দেব তাহলে পাচ্ছি কি বি সমান সমান ইউ জিরো আই এ আর এ গুণ করলে এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এই যে এক্সপ্রেশনটা পেলাম বি এর এটাই হলো অক্ষস্থিত কোনো বিন্দুতে চম্বক ক্ষেত্র এখান থেকে সি জিএস কনভার্সনটা তোমরা নিজেরাই পারবে জোর করে মিউ জিরো বাই ফোর বাই নিয়ে আসবে একটা সেটাকে ওয়ান করে দেবে এবং আই এর জায়গায় ছোটো হাতের আই লিখবে বি এর জায়গায় ছোটো হাতের এইচ লিখবে যাক এবার এই যে চৌম্বক ক্ষেত্রটা পেলাম আমরা কোথায় অক্ষস্থিত কোনো বিন্দুতে এটার থেকেও আমরা কিছু বিশেষ ক্ষেত্র বের করব কি কি সেই বিশেষ ক্ষেত্রগুলো এক নম্বরে ধরে নেই যে এই পি বিন্দুটা অনেক অনেক দূরে কত দূরে এই এর সাপেক্ষে এক্স এর মান অনেক অনেক বেশি তাহলে ব্যাসার্ধের তুলনায় 
যথেষ্ট দূরে তার মানে এই কথাটার গাণিতিক রূপ হল এক্স যখন মাছ মাছ গেটার দেন এ চুম্বক ক্ষেত্র অবশ্যই অক্ষস্থিত বিন্দুতে চুম্বক ক্ষেত্র বি সেটা কি হবে এক্স এর মানটা খুব খুব বেশি এর মান খুব কম তার মানে এক্সটা ডোমিনেট করবে এটা আমরা নেগলেক্ট করব তাহলে এ এখানে নেই ধরে নিতে হবে এর জায়গায় জিরো ধরতে হবে তাহলে মিউ জিরো আই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু তার মানে মিউ জিরো আই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়াইস টু টু কেটে গেল এক্স কিউব এই যে জিনিসটা পেলাম এটা হলো যখন পি বিন্দুটা বৃত্তাকার পরিবাহী থেকে অনেক দূরে আছে এবার এটা প্রথম ক্ষেত্র প্রথম বিশেষ ক্ষেত্র এবার দ্বিতীয় বিশেষ ক্ষেত্র কি ধরবো ধরে নেই যে এই বিন্দুটা পি বিন্দুটা খুব কাছাকাছি এত কাছাকাছি যে এটা পারে প্রায় ধরে নিতে পারে যে কেন্দ্রে তাহলে বৃত্তাকার পরিবাহীর কেন্দ্রে বৃত্তাকার পরিবাহীর কেন্দ্রে মানে এক্স সমান সমান শূন্য তাহলে একটু ওই যে এক্সপ্রেশনটা এখানে ছিল সেখানে এক্সের জায়গায় শূন্য বসিয়ে দাও তাহলে বি এর মান কি আসছে আমি না হয় পাশে লিখে দিচ্ছি তোমরা এগুলো কিন্তু সাথে সাথে মুখস্থ করে নেওয়ার চেষ্টা করবে বি ইকলস টু থাকবে হলো মিউ জিরো আই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এটাই ছিল এক্সপ্রেশনটা এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা বি এর জায়গায় এখানে কি করবো এক্স এর জায়গায় জিরো বসিয়ে দিব তাহলে কি পেলাম মিউ জিরো আই এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়াইস এ স্কোয়ার এই টুটা আর এই টু এক্স এ স্কোয়ার তো থাকছেই না এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই টু আর এই টু কেটে গেলে কিউব হবে তাহলে এ কিউব তার মানে পেলাম কি বি সমান সমান মিউ জিরো আই বাই টুয়াইস এ লক্ষ্য করো এই এক্সপ্রেশনটা কিন্তু এর আগে যে আমরা সিম্পলি যে ক্যালকুলেশনটা করেছিলাম তার সাথে একই এক্সপ্রেশন পেলাম মানে যখন আমরা বৃত্তাকার পরিবাহী কেন্দ্রে যে আর্টিকেলটা একটু আগে করলাম সেখানে যে এক্সপ্রেশনটা পেয়েছি এখানে কিন্তু সেই এক্সপ্রেশন আসলো তার মানে আমরা ঠিক রাস্তাতেই এতক্ষণ চলছিলাম তো যাক এটা হলো আমরা এতক্ষণ দেখলাম সেটা অক্ষস্থিত কোনো বিন্দুতে চুম্বক ক্ষেত্র বলে মানি নয় তো এখানে যেটা ছিল সেটা কিন্তু এক পাকের একটা কুণ্ডলী ছিল এক পাকের পরিবর্তে যদি আমরা এন পাকের কুণ্ডলী ব্যবহার করি তাহলে এই এক্সপ্রেশনগুলোতে কি পরিবর্তন আসবে এই ক্ষেত্রে বিয়ের মান আসবে সাধারণ যে সম্পর্কটা সেক্ষেত্রে মিউ জিরো আই এর জায়গায় এন আই দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে এন আই এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়াইস এ স্কোয়ার প্লাস এক্স এ স্কোয়ার টু দি বাই থ্রি বাই টু এবং যদি বিন্দুটা খুব দূরবর্তী হয় তাহলে এখানে যে এক্সপ্রেশনটা আছে তার মধ্যে যে পরিবর্তনটা আমরা লক্ষ্য করব ওই আইয়ের জায়গায় এখানেও আসবে মিউ জিরো এন আই এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়াইস এক্স কিউ এবং অক্ষ অক্ষস্থিত বিন্দুটা কেমন যদি কেন্দ্রেই হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে যে এক্সপ্রেশন আসবে মিউ জিরো এন আই বাই টুয়াইস এ তাহলে পরবর্তী যে এক্সপ্রেশনগুলো আমি এক্ষুনি লিখলাম সেগুলো কিন্তু সব একটা পাকের পরিবর্তে এখানে যদি এন সংখ্যক পাক থাকে সেই ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলো আসবে এবার এক্ষেত্রে আমরা ডান পাশে যদি পি বিন্দুটা থাকে তাহলে চৌম্বক ক্ষেত্রটা কোন দিকে কাজ করছে ও বিন্দু থেকে পি বিন্দুর দিকে এবার এই পি বিন্দুটা যদি বা পার্শ্বে থাকে সেক্ষেত্রে কোন দিকে চৌম্ব ক্ষেত্র প্রাবল্য কাজ করবে তাহলে ডিএল এর সাথে এই ক্ষেত্রে পি যুক্ত করো ডিএলটা কোন দিকে কাজ করছে আবারও নিচ থেকে উপরের দিকে এবং এই ক্ষেত্রেও ডিএল নিচ থেকে উপরের দিকে এবং এ থেকে পি এর দিক মানে এই বরাবর কি কাজ করছে ইউ তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমি ক্রস করি ডিএল ক্রস আর তার মানে স্ক্রু এভাবে ঘুরবে এভাবে ঘুরবে এভাবে ঘুরতে গেলে স্ক্রু কোন দিকে যাচ্ছে নিচের দিকে যাচ্ছে তার মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু কোন দিকে পাবো ডিবিটা এই দিকে পাবো এই ডিএল এর জন্য ডিবি পাচ্ছি এই দিকে একইভাবে এই ডিএল এর জন্য ডিবি পাবো কোন দিকে ওপরের দিকে এবং এই ক্ষেত্রে এই পাশে পাবো লম্ব উপাংশ যেগুলো পরস্পর পরস্পরকে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং আমাদের 
অক্ষ বরাবর যে উপাংশটা পাবো সেটা কোন বরাবর কাজ করবে এই বরাবর কাজ করবে লক্ষ্য করো এখানেও চম্বুক্ষেত্র প্রাবল্য এই বরাবর কাজ করছে এখানেও চম্বুক্ষেত্র প্রাবল্য কিন্তু এই বরাবর কাজ করছে তার মানে চম্বুক্ষেত্র প্রাবল্য কিন্তু পরিবাহী ডান পার্শ্বেই যাও বা বা পার্শ্বেই যাও চম্বুক্ষেত্র প্রাবল্য কিন্তু সবসময় সমমুখী একই দিকে কাজ করবে সেটা বিপরীতমুখী কখন হবে এই যে প্রবাহটা মৃত্যাকার পরিবাহী প্রবাহটা সেটা যদি বিপরীতমুখী হয় তখন আবার এগুলো এটাও এপাশে কাজ করবে এটাও এপাশে কাজ করবে তো আমরা দেখতে পেলাম যে এই ধরনের বৃত্তাকার পরিবাহী এবং যখন এম সংখ্যক পাক থাকবে তখন আর পরিবাহী না বলে বলবো কুণ্ডলী তাহলে এই রকম বৃত্তাকার কুণ্ডলীর জন্য ডান পাশ এবং বা পাশে কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্র কিন্তু সবসময় একই দিকে কাজ করে এবার এই চৌম্বক ক্ষেত্রটা এক্স দূরত্বের সাথে সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয় তার মানে এখানে এই যে আমরা একটা গাণিতিক এক্সপ্রেশান দেখলাম এই এক্সপ্রেশানটাকে যদি আমরা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করি গ্রাফটা কি রকমের হবে সেটা আমরা দেখি এই বরাবর এক্স এর মান পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই জায়গাটায় এক্স এর মান জিরো তার মানে এটাই হলো কেন্দ্র এই বরাবর আমি একটা অক্ষ এঁকে নিলাম যে অক্ষ বরাবর বি এর পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি এবং এই ক্ষেত্রে বিটা এক্স এর সাথে কিভাবে পরিবর্তন হয় এই রকমভাবে পরিবর্তন হয় তার মানে এ পার্শ্বেও এক্স বাড়াবার বাড়ার সাথে সাথে বিয়ের মান ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে এ পার্শ্বেও এক্স বাড়াবার সাথে সাথে বিয়ের মান ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে এবং বি পার্শ্বে বিটা একই দিকে আছে এটা এই প্রকাশ করছে যে বিটা কিন্তু উভয় পার্শ্বেই সমমুখী যা এই ক্ষেত্রে দেখো এক্স ডান দিকেই যাই বা এক্স বা দিকেই যাই এই কুণ্ডলী ডান দিকেই যাই আর বা দিকেই যাই পরিবর্তন বিয়ের পরিবর্তনটা কিন্তু সাদৃশ্যপূর্ণ মানে প্রতিসম তাহলে আমরা এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে এপাশেই যাই বা এপাশেই যাই বিটা কিন্তু সমান হারে বিয়ের পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিসমভাবে বিয়ের এই পরিবর্তনটা হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে বিয়ের এই যে পরিবর্তনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে দেখো এইখানে একটা অংশ পাচ্ছি যে অংশে পরিবর্তনটা কিন্তু সরল রয়েছে এবং এ পাশেও একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি যে অংশে বিয়ের পরিবর্তনটা কিন্তু সরল রয়েছে এবং সেই সরল রৈখিক অংশটা কিন্তু উভয় পাশেই সম দূরত্বে পাচ্ছি এই অংশটাকে এই সরল রৈখিক অংশটাকে আমরা বলবো এই অংশটা যে যে বিন্দুতে পাওয়া যাচ্ছে সেই বিন্দুগুলোকে আমরা বলবো সমনতি বিন্দু তার মানে এই ক্ষেত্রে এ পাশে এক্স এর কিছু বিন্দু আছে যে বিন্দুগুলোতে বিয়ের পরিবর্তনের হার এক্স এর সাপেক্ষে সেটা কি হয়ে যায় ধ্রুবক হয়ে যায় এবং বা পাশেও কিছু অংশ আছে যেখানে বিয়ের পরিবর্তনের হার এক্স এর সাপেক্ষে ধ্রুবক হয়ে যায় অর্থাৎ যে বিন্দুগুলোতে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের হার কার সাপেক্ষে দূরত্বের সাপেক্ষে স্থির থাকে সেই বিন্দুকেই বলবো আমরা সমনতি বিন্দু এবার আমরা দুটো কুণ্ডলী যদি পাশাপাশি বসাই এই একটা কুণ্ডলী বসালাম এই একটা কুণ্ডলী বসালাম কুণ্ডলী দুটো যদি পাশাপাশি বসাই তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে যে দুটো কুণ্ডলী এমনভাবে বসাবো যে মাঝখানে যে সমনতি বিন্দুগুলো একই জায়গায় পড়বে একই জায়গায় থাকবে তাহলে কি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এটাও সমনতি বিন্দু এটাও সমনতি বিন্দু সমনতি বিন্দুগুলো একই জায়গায় থাকলো সেই ক্ষেত্রে আমরা লব্ধি যে এই যে এই জিনিসটা যেটা পেলাম উপরে মোটা দাগ দিয়ে যেটা আঁকলাম এটা কিন্তু আমরা পেলাম হলো লব্ধি চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য তাহলে এই লব্ধি চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্যটা কিন্তু আমাদের কি হয়ে গেল এইটুকু জায়গায় দেখো 
দূরত্বের সাথে সাথে বিয়ের মান কিন্তু স্থির থাকলো তার মানে এখানে আমরা একটা ভালো রকম রিজিয়ন পেলাম এই দুটো কুণ্ডলীর মাঝখানে একটা অঞ্চল পেলাম যেই অঞ্চলে কিন্তু দূরত্ব পরিবর্তন হলেও বিয়ের মান পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে এই জায়গাটায় আমরা এমন একটা অঞ্চল পেলাম যেখানে সুষম চুম্বক ক্ষেত্র পাওয়া যায় তাহলে এরকম পাশাপাশি দুটো কুণ্ডলী বসায় বসালে যে ব্যবস্থাটা আমরা তৈরি করতে পারি এই ব্যবস্থাটাই কিন্তু সুষম চুম্বক ক্ষেত্র পাওয়া সম্ভব এই ধরনের ব্যবস্থাকে বলা হয় হেল্প হোস হেল্প হোস এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই কুণ্ডলিতে যেদিকে প্রবাহ হবে এই কুণ্ডলিতেও একই দিকে প্রবাহ পাঠাতে হবে কারণ এ পাশে যে বিয়ের ডিরেকশনটা পাবো এ পাশেও বিয়ের ডিরেকশনটা যেন সেম থাকে তো যাক এই হলো হেলমোস কুণ্ডলী এবং এই কুণ্ডলী কাজ করার একটা অন্যতম শর্ত সেই শর্তটা কি সমমিতি বিন্দুগুলো একই বিন্দুতে থাকতে হবে একই সাথে থাকতে হবে এটা যদি থাকে তাহলেই হেলমোস কুণ্ডলীর থেকে কিন্তু আমরা এই সুষম চম্বক ক্ষেত্র পাবো অন্যথায় পাবো না তাহলে সমন্বিত সমনতি বিন্দু একই জায়গায় থাকতে হবে তার মানে কি সমনতি বিন্দু দূরত্ব আমাদের বের করতে হবে যে কত দূরে সমনতি বিন্দুটা থাকে এই যে একটা কুণ্ডলী এই কুণ্ডলীর থেকে এক্স বরাবর কত দূরে গেলে আমরা সমনতি বিন্দুটা পাই তাহলে এখন আমরা সেটাই বের করব এক্স বরাবর কত দূরে গেলে সমনতি বিন্দুটা পাই তাহলে এখন আমাদের সমনতি বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করতে হবে সমনতি বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় সমনতি বিন্দু নতি সমান তাহলে বিয়ের সাথে এক্স পরিবর্তন হচ্ছে কোন সমীকরণ অনুযায়ী পরিবর্তন হচ্ছে এই সমীকরণ অনুযায়ী পরিবর্তন হচ্ছে এবার এই সমীকরণে এক্স এর সাপেক্ষে বিয়ে নতি কত সেটা আমরা বের করে নেই তাহলে এক্স এর সাপেক্ষে বি পরিবর্তনের নতি সেটা মানে কি সেটা মানে বিবি বি এক্স তারপরে এই যে জিনিসটা পেলাম সেটার এক্স এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ বি ডি এক্স অফ মিউ জিরো এন আই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টোয়াইস স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এখানে দেখো মিউ জিরো কনস্ট্যান্ট এন কনস্ট্যান্ট আই কনস্ট্যান্ট এ স্কোয়ার কনস্ট্যান্ট নিচে টু কনস্ট্যান্ট তার মানে বি ডি এক্স অফ কোন জিনিসটা শুধুমাত্র ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এটা ডেডিয়েটিভ করলে সামনে এই জিনিসগুলো চলে আসছে মিউ জিরো এন আই এ স্কোয়ার বাই টু এবার তার মানে এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু উপরে মাইনাস থ্রি বাই টু তাহলে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস থ্রি বাই টুটা সামনে চলে আসলো এন আর মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান তাহলে কত হবে মাইনাস কমন নিলে থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান কারণ মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান তার মানে মাইনাস ফাইভ বাই টু তার মানে নিচে থাকলে শুধুই ফাইভ বাই টু তার মানে এখানে আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটা হলো নিচে এ প্লাস এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু এবার এই এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ারের ডেরিভেটিভ করলে এ স্কোয়ারের ডেরিভেটিভ জিরো এক্স স্কোয়ারের ডেরিভেটিভ হলো টোয়াইস এক্স তার মানে আমরা পাচ্ছি এই যে জিনিসটা সেটা কি নতুন এবার নতিটা সমান তার মানে এক্স এর পরিবর্তন হবে কিন্তু নতির কোনো পরিবর্তন হবে না এক্স এর পরিবর্তন হবে বি এরও পরিবর্তন হবে কিন্তু এক্স আর বি এর যে নতি এই নতি এই জিনিসটার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না এইটুকু জায়গায় তার মানে এইটুকু জায়গায় ডিবি ডি এক্স জিনিসটা কিন্তু ধ্রুব কনস্ট্যান্ট তার মানে এই যে জিনিসটা পেলাম ডিবি ডি এক্স এটা ধ্রুবক হওয়া মানে কি এক্স এর সাপেক্ষে আরও একবার যদি এটাকে ডেলিভেটিভ করি সেই ডেলিভেটিভের ভ্যালু কিন্তু জিরো আসবে তাহলে করে দেখি সেই ডেলিভেটিভটা তার মানে এবার করবো ডি ডি এক্স অফ নতি নতি মানে ডি 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 এক্স তাহলে ডি ডি এক্স অফ এই পুরো জিনিসটা এই পুরো জিনিসটা যদি ডেলিভেটিভ করো 
এই সামনে এইটুকু জিনিস কিন্তু কনস্ট্যান্ট এটা সামনে চলে আসবে তাহলে এটা এই পুরো জিনিসটা ভেরিভিটিভ করলে সামনে যে কনস্ট্যান্টটা চলে আসবে মিউ জিরো এন আই এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এবার ও সাথে একটা আবারও মাইনাস থ্রি বাই টু থাকলো এবার এই জিনিসটা ডেরিভেটিভ ডিডি এক্স অফ টোয়াইস এক্স টুটাও সামনে নিতে পারতাম ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু ডি পাওয়ার ফাইভ বাই টু তাহলে এই কনস্ট্যান্টটা যা আছে তাই থাকবে কিন্তু এটা ডেরিভেটিভ করলে কি হবে প্রথমে এক্স এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করি তাহলে নিচের জিনিস যা আছে তাই তার মানে টু ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু ডি পাওয়ার ফাইভ বাই টু এবার পরের বার কি করবো পরের বার আমরা করব টোয়াইজ এক্স যা আছে তাই করলাম ডেরিভেটিভ করলাম নিচের এই জিনিসটা তার মানে মাইনাস ফাইভ বাই টু সামনে চলে আসবে মাইনাস ফাইভ বাই টু এবং এটা আরও একটা মাইনাস ওয়ান তার মানে হয়ে যাবে ফাইভ বাই টু প্লাস ওয়ান তাহলে হয়ে যাচ্ছে সেভেন বাই টু এই যে জিনিসটা আমি পেলাম যেহেতু ডিবিডি এক্স এর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাই ডিডি এক্স অফ ডিবিডি এক্স এই জিনিসটা কিন্তু হবে আমাদের জিরো সামনে যে কনস্ট্যান্ট টার্মটা থাকছে সেটা তো জিরো হতে পারে না তার মানে এই ব্র্যাকেটের ভেতরে যে টার্মটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের জিরো এবার এই ব্র্যাকেটের ভেতরে যে টার্মটা আছে সেখান থেকে আমরা কি কি কমন যায় কমন নিয়ে নেই দেখো ওয়ান টু ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু ডি পাওয়ার ফাইভ বাই টু এটা কমন চলে যাচ্ছে তাহলে এখানে থাকছে কত ওয়ান মাইনাস ফাইভ বাই টু এখানে টুটা বাইরে চলে গেছে ওপরে থাকছে কি ও টোয়াইজ এক্স কিন্তু এই যে সেভেন বাই টু যখন করলাম তখন কিন্তু এখানে এই এক্স স্কোয়ারের একটা ডেরিভেটিভ হবে তার মানে আরও একটা টোয়াইজ এক্স এখানে চলে আসবে এই এক্স স্কোয়ারের ডেরিভেটিভের জন্য তার মানে উপরে কত হচ্ছে একটা টু বাইরে চলে গেছে আরেকটা টু আছে তার মানে উপরে টোয়াইজ এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এখানে দেখো ফাইভ বাই টু চলে গেছে তার মানে একটা টু বাই টু মানে ওয়ান তখন নিচে আসলো এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার এই জিনিসটার মান কত হবে জিরো এবার এই জিনিসটার মান তো জিরো হতে পারে না তার মানে ব্যাকেটের টার্ম জিরো এবার টু গুণ করে দাও এটারও টু গুণ এটাও টু গুণ এবং এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার সব পাশে গুণ করে দাও তাহলে থাকলো মাইনাস টু স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার থাকলো না তাহলে পাঁচ দিয়ে কোনো দশ টেন এক্স স্কোয়ার সমান সমান জিরো তার মানে কত আসছে টোয়াইস এ স্কোয়ার প্লাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স স্কোয়ার দ্যাট মিনস মাইনাস এইট এক্স স্কোয়ার উপর সে গেলে এইট এক্স স্কোয়ার তাহলে টু এ স্কোয়ার সমান সমান এইট এক্স স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে আমরা ফোর এক্স স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার পাচ্ছি তার মানে টোয়াইস এক্স ইকালস টু প্লাস মাইনাস এ পাচ্ছি তার মানে এক্স সমান সমান প্লাস মাইনাস এ বাই টু পাচ্ছি তার মানে প্লাস মানে কি সমোন্নতি বিন্দু কুণ্ডলীর থেকে এ বাই টু এ পাশেও পাবো আবার এ বাই টু এ পাশেও পাবো মাইনাস এ বাই টু মানে এ পাশেও এ বাই টু টুতে পাবো তার মানে এই যে কেন্দ্র সেই কেন্দ্র থেকে এ বাই টু দূরে যে বিন্দুটা সেটাই সমোন্নতি বিন্দু এবং এ পাশেও এ বাই টু দূরে যে বিন্দুটা সেটাই কিন্তু সমোন্নতি বিন্দু আমরা যে দুটো কুণ্ডলী নিব একদম আইডেন্টিক্যাল তার মানে যে তার ব্যবহার করব সমবেদযুক্ত তার সমান সংখ্যক পাক এবং এই যে কুণ্ডলীগুলো সেগুলোর বে ব্যাসার্ধেও কিন্তু সমান তাহলে দুটো সদৃশ কুণ্ডলী যদি পাশাপাশি বসায় এবং একই দিকে দুটোরই পাক দুটোরই প্রতরিত প্রবাহ একই দিকে ঘুরছে তাহলে এই রকম যদি দুটো কুণ্ডলী দেয় এবং এদেরকে সমোন্নতি বিন্দুটা কোয়েন সাইড যদি করাই একই বিন্দুতে তার মানে এখান থেকে এ বাই টু দূরে গেলে সমোন্নতি বিন্দু আবার সেখান থেকে এ বাই টুই দূরে গেলে আরেকটা কুণ্ডলী তাহলে ওই কুণ্ডলীটা সমোন্নতি বিন্দু কি হবে এ বাই টু এ পাশে হবে তার মানে দুটো কুণ্ডলী পরস্পর কত দূরত্বে বসাতে হবে সমোন্নতি বিন্দুটা এ বাই টু দূরে তার মানে কুণ্ডলী দুটো এ বাই টু প্লাস এদিকে আবার এ বাই টু 
তার মানে কুণ্ডলী দুটোর অবস্থান কি করতে হবে এ বাই টু প্লাস এ বাই টু দ্যাট মিনস এ তার মানে এই ক্ষেত্রে কুণ্ডলী দুটি কিন্তু তাহলে হেলমোস কুণ্ডলী বানাতে গেলে কুণ্ডলীর ক্ষেত্রে সদৃশ কুণ্ডলী দয় সমান দূরত্বে একই অক্ষের উপর বসাতে হবে তাহলে আমি হেলমোট কুণ্ডলী পাবো এবার দেখো এই যে আমি যখন বসালাম তখন মাঝখানে যে চৌম্বক ক্ষেত্রটা পাবো সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রটা পাবো তার মান কিন্তু নির্ভর করবে এই কুণ্ডলীগুলোর প্রকৃতির উপর এই কুণ্ডলীগুলোতে যে জিনিসগুলো ব্যবহার করেছি সেগুলোর ভ্যালুর উপর তাহলে সেই মানটা কত হবে তাহলে আমরা হেলমোস কুণ্ডলীতে মাঝখানে যে সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র পাইলাম এবার সেই সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রের মানটা কত হবে তাহলে কি করে বের করবো এই ধরো এটা এক নম্বর কুণ্ডলী এটা দু নম্বর কুণ্ডলী তাহলে এক নম্বর কুণ্ডলীর জন্য সমোন্নতি বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কত হবে তাহলে বি ওয়ান ধরে নিলাম তার মানে বি ওয়ানটা কি বি ওয়ান হলো প্রথম কুণ্ডলীর প্রথম কুণ্ডলীর জন্য সমোন্নতি বিন্দুতে মানে আমরা পাচ্ছি নিচে ফোর রুট ফোর মানে টু টু কে তিন দিয়ে যদি ইয়ে করি দুই দেবনা চার চার দেবনা আট তেমন উপরে আসলো এইট আর নিচে আসলো টু এই টুটাই নিচে থাকলো টু এখানে একটা ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান আর ফাইভ টু দি পাওয়ার হাফ হাফ তার মানে ফাইভ রুট ফাইভ আর এ স্কোয়ার তাহলে এই দুই এই দুই কেটে গেল তাহলে থাকলো কত এ কিউব এটাকে যদি আরও সিম্প্লিফাই করি এটা কেটে গেলে ফোর তার মানে ফোর নিউ জিরো এন আই ডিভাইডেড বাই ফাইভ রুট ফাইভ ইন্টু এ এবার এটা কি আসলো একটা কুণ্ডলীর জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র মানে এইটুকু আবার আরেকটা কুণ্ডলীর জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র সেটা কি হবে এখানে যেও হবে সেটা হলো এইটুকু তাহলে দুটো যদি এক হয় তাহলে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কি হবে এটা অবশ্য এইটুকু প্লাস এইটুকু তার মানে এই জিনিসটার ছবিটা কিন্তু এরকম হতো না ছবিটা হতো এই প্লাস এই সমান যদি করে নাও এই রকম হবে ব্যাপারটা লব্ধি চৌম্বক ক্ষেত্রটা তাহলে এই ক্ষেত্রে সুতরাং সমোন্নতি বিন্দুতে মোট চৌম্বক ক্ষেত্র সেটা কিন্তু হবে টোয়াইস বি ওয়ান মানে বি ওয়ান প্লাস বি টু বি টু ও বি ওয়ানের সমান তাই টোয়াইস বি ওয়ান সমান সমান এটাকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে মানে বি সমান সমান টোয়াইস বি ওয়ান তার মানে বি সমান সমান ফোর টু দিয়ে গুণ করলে এইট নিউ জিরো এন আই ডিভাইডেড বাই ফাইভ রুট ফাইভ ইন্টু এ এটাই আমরা পেলাম হেলমোস কুণ্ডলীতে সুষম চম্বক ক্ষেত্রে মান এই মানটা কিসের উপর নির্ভর করছে এর পাক সংখ্যা আই প্রবাহ মাত্রা এবং এ মানে প্রতিটা কুণ্ডলীর ব্যাসার্থ এবং তাছাড়া নিউ জিরোর জায়গায় নিউ হতে পারে যদি এখানে শূন্য মাধ্যম না থেকে অন্য কোনো মাধ্যম থাকে তাহলে এভাবে আমরা হেলমোস কুণ্ডলীর ক্ষেত্রে যে সুষম চম্বক ক্ষেত্র তার মানও কিন্তু নির্ণয় করতে পেলাম 
মোটামুটি এটুকুই ছিল আমাদের বায়োসাবার সূত্রের ব্যবহার তাছাড়াও বিভিন্ন নিউমেরিক্যাল প্রবলেমে তোমরা আরও অনেক ধরনের ব্যবহার পাবে সেগুলো আশা করি করবে তো বায়োসাবার সূত্র এটুকুই এরপরের দিন আমরা আলোচনা করব অ্যাম্পিয়ার বদ্ধপদ সূত্র দেখো আমরা বায়োসাবার সূত্র ব্যবহার করছি কিসের জন্য চুম্বক্ষেত্রের মান নির্ণয়ের জন্য কিন্তু দেখো যতই পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে বায়োসাবার সূত্র ব্যবহার করা কিন্তু কঠিন হয়ে পড়ছে একই একই রকম ঘটনা দেখছিলাম কুলম্বের সূত্র যখন কঠিন হয়ে পড়ে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য পরিমাপের জন্য স্থির তড়িতের ক্ষেত্রে তখন আমরা কুলম্বের সূত্রের পরিবর্তে ব্যবহার করি কোন সূত্র গাউসের উপপাদ্য আবার একই রকমভাবে দেখেছিলাম প্রবাহী তড়িতের ক্ষেত্রে যখন ওহমের সূত্র ব্যবহার কঠিন হয়ে পড়ে জটিল সিচুয়েশনগুলোতে তখন আমরা কি ব্যবহার করি ওহমের সূত্রের পরিবর্তে ব্যবহার করি কারশপের সূত্র একই রকমভাবে যখন এই বায়োসাবার সূত্র বা ল্যাপ্লাসের সূত্র ব্যবহার কঠিন হয়ে পড়বে তখন আমরা ব্যবহার করব অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপদ সূত্র তো এর পরের দিন আমরা সেই অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপদ সূত্র নিয়ে আলোচনা করব আর আজকে এই বায়োসাবার সূত্র এটা এ পর্যন্ত ঠিক আছে ভালো থাকবে